பார்க்க போவது இலக்கணம் எழுத்து சொல்லில் மூன்றாவது பகுதியான தொழிற்பெயர் தொழிற்பெயர் என்றால் என்ன ஒரு வினை அல்லது செயலை குறிக்கும் பெயரானது எண் இடம் காலம் பால் ஆகியவற்றை குறிப்பாகவோ வெளிப்படையாகவோ உணர்த்தாமல் வருவது தொழிற்பெயர் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு ஈதல் நடத்தல் அதாவது ஒரு செயலை குறிக்கும் சொல் இது எந்த ஒரு எண் எண் என்றால் ஒருமை பன்மையோ இடம் என்றால் எவ்வகை இடம் தன்மையா முன்னிலையா படற்கையா என்று எந்த ஒரு இடத்தையும் குறிக்காமல் காலத்தையும் வெளிப்படுத்தவில்லை நடத்தல் என்பதில் எந்த ஒரு காலத்தையும் நம்மால் அறிய முடியவில்லை இறந்த காலமா நிகழ்காலமா அல்லது எதிர்காலமா என்று பால் எவ்வகை பால் இது ஆண் பாலா பெண் பாலா பலர் பாலா பலவின் பாலா என்று எவ்வகை பாலையும் உணர்த்தவில்லை இவ்வாறு ஒரு செயல் அல்லது வினை எண் இடம் காலம் பால் ஆகியவற்றை குறிப்பிலும் தரவில்லை வெளிப்படையாகவும் தரவில்லை இவ்வாறு அமைந்திருப்பின் அதையே நாம் தொழிற்பெயர் என்கிறோம் அதற்கான எடுத்துக்காட்டே ஈதல் நடத்தல் ஒரு செயலை குறிக்கும் சொல் எண் இடம் காலம் பால் ஆகியவற்றை வெளிப்படையாக உணர்த்தாமல் வருவதே தொழிற்பெயர் ஆகும் அடுத்ததாக நாம் காண போவது விகுதி பெற்ற தொழிற்பெயர்கள் தொழிற்பெயரில் வினையடியுடன் விகுதி சேர்ந்து வருவதே விகுதி பெற்ற தொழிற்பெயர் ஆகும் எடுத்துக்காட்டு வினையடி நட என்பது வினையடி அதன் விகுதியான தல் சேர்த்து நடத்தல் என்று கூறுவதே தொழிற்பெயர் ஆகும் வாழ் வாழ் என்பது வினையடி அதன் விகுதி கை சேர்த்து வாழ்க்கை என்று வருவதே தொழிற்பெயர் ஆகும் ஆள் என்பது வினையடி அதன் விகுதி அல் சேர்ந்து ஆளல் என்று வருவதே தொழிற்பெயர் தொழிற்பெயர் என்றாலே நம் நினைவுக்கு வர வேண்டியது இது எண் இடம் காலம் எவற்றையும் குறிக்காமல் வினையை மட்டும் குறிப்பது என்று பார்த்தோம் வினையடி என்பது நட அதுடன் விகுதியான தல் சேர்ந்து வந்துள்ளதால் இவை விகுதி பெற்ற தொழிற்பெயர்கள் என்கிறோம் தொழிற்பெயரே விகுதி பெற்று வந்திருக்கிறது அதனால் இது விகுதி பெற்ற தொழிற்பெயர்கள் என்று கூறுகின்றனர் அடுத்து நாம் காணப்போவது ஒரே வினையடி நட என்னும் ஒரு வினையடி பல விகுதிகளுடன் சேரும் நட என்றால் நடத்தல் மட்டுமே உண்டு என்று எண்ணக்கூடாது என்பதற்காக இது பல விகுதிகளுடன் சேர்ந்து வரும் என்று உணர்த்தியுள்ளனர் நட என்பது வினையடி அது நடை நடத்தை நடத்தல் என வேறு வேறு விகுதிகளுக்குடன் ஏர்த்து இவ்வாறு கூட வரும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர் அடுத்து அடுத்ததாக நாம் காணப்போவது எதிர்மறை தொழிற்பெயர் தொழிற்பெயருக்கும் எதிர்மறை தொழிற்பெயருக்கும் வித்தியாசம் பேரிலேயே அறிந்து கொள்ள முடியும் எதிர்மறை என்றால் எதிர்மறை பொருள் தருவது எதிர்மறை தொழிற்பெயர் ஆகும் அதாவது நடவாமை கொல்லாமை என்று எதிர்மறையாக நெகட்டிவாக குறிப்பிட்டால் அதை எதிர்மறை தொழிற்பெயர் என்போம் அடுத்து நாம் காண போவது முதல் நிலை தொழிற்பெயர் தொழிற்பெயரிலே முதல் நிலை தொழிற்பெயர் என்றால் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்வோம் விகுதி பெறாமல் வினை பகுதியே தொழிற்பெயராதல் முதல் நிலை தொழிற்பெயர் ஆகும் விகுதி பெறாமல் வினை பகுதி தட்டு எடுத்துக்காட்டாக தட்டு என்பது முதல் நிலை தொழிற்பெயர் ஆகும் உரை அடி இச்சொற்களின் முறையே தட்டுதல் உரைத்தல் அடித்தல் என்று பொருள்படும் போது முதல் நிலை தொழிற்பெயர்கள் ஆகின்றன அதாவது விகுதி பெறாமல் வினை மட்டும் அவ்வாறே நின்றால் அதுவே முதல் நிலை தொழிற்பெயர் எனப்படுகின்றது தட்டுதல் என்பதில் தல் விகுதி பெறாமல் தட்டு என எழுதப்படுமாயின் அதுவே முதல் நிலை தொழிற்பெயர் ஆகும் அடுத்ததாக நாம் காண போவது முதல் நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் முதநிலை இவை விகுதி பெறாமல் முதல்நிலை திரிந்து வரும் முதல்நிலை திரிந்து வருதல் என்றால் என்ன விகுதி பெறாமல் விகுதி பெறாமல் என்றாலே அது முதல்நிலை தொழிற்பெயர் 
முதல்நிலை திரிந்த என்றால் முதலில் உள்ள எழுத்தானது நீண்டு ஒழித்து வரும் எடுத்துக்காட்டாக தொழிற்பெயர் கெடுதல் கெடுதல் என்பது விகுதி பெற்று வந்துள்ளது இதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் கெடுதல் விகுதி பெற்ற தொழிற்பெயர் அது இதை முதல்நிலை தொழிற்பெயராக எழுது என்று கூறினால் கெடு என்று எழுத வேண்டும் இதையே முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயராக எழுது என்று கேட்டால் கேடு இந்த கே என்ற எழுத்தானது திரிந்து கே என மாறியுள்ளது ஆகவே முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயர் கேடு என்று எழுதப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக மற்றும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சுடுதல் சுடுதல் என்பது தொழிற்பெயர் விகுதி பெற்ற தொழிற்பெயர் இதனை முதல்நிலை தொழிற்பெயராக மாற்று என்று கூறினால் சுடுதல் என்பதை சுடு என்று விகுதியை நீக்கிவிட்டு எழுதினாலே போதும் அடுத்ததாக அதையே முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயராக மாற்றுக என்று கேட்டால் சுடு என்பதை சூடு என்று திரித்து திரிய செய்து எழுதல் வேண்டும் இதுவே முதல்நிலை திரிந்த தொழிற்பெயராகும் அடுத்து நாம் காணப்போவது வினையால் அணையும் பெயர் ஒரு வினை முற்று பெயரின் தன்மையை அடைந்து வேற்றுமை உருபை ஏற்றும் ஏற்காமலும் வேறொரு பெயர் நிலை கொண்டு முடிவது வினையால் அணையும் பெயர் எனப்படும் அது தன்மை முன்னிலை படர்க்கை ஆகிய மூன்று இடங்களிலும் மூன்று காலங்களிலும் வரும் முதலில் வினையால் அணையும் பெயர் என்றால் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வோம் ஒரு வினை முற்று பெயரின் தன்மையை ஏற்று பெயர் போன்ற தன்மையை கொண்ட ஒரு வினை முற்று வினை முற்று என்றாலே ஒரு செயல் முடிந்தது முற்று பெற்று இருக்கக்கூடிய செயலையே வினை முற்று என்போம் வினை முற்று என்பது ஒரு பயனிலை கொண்டு முடிந்தால் இது வினையால் அணையும் பெயர் எனப்படுகின்றது எடுத்துக்காட்டாக வந்தவர் அவர்தான் வந்தவர் என்பது வினையால் அணையும் பெயர் பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் இதுவும் வினையால் அணையும் பெயருக்கு எடுத்துக்காட்டு இவ்வாறு வந்தவர் அவர்தான் வந்த எனும் செயல் இங்கு வந்தவர் செயலை குறிக்காமல் வந்திருப்பவரை குறித்தது இவ்வாறு வருவதே வினையால் அணையும் பெயர் எனப்படுகின்றது பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் பொறுத்தல் என்பது செயல் ஆனால் இங்கு அதை தொழிலாக குறிக்காமல் யார் பொறுத்து கொண்டாரோ அவரை குறித்தது இவ்வாறு வருவதே வினையால் அணையும் பெயர் என்கிறோம் இது தன்மை முன்னிலை படர்க்கை ஆகிய மூன்று இடங்களிலும் மூன்று காலங்களிலும் வரும் இதுவே வினையால் அணையும் பெயர் அடுத்து நாம் காணப்போவது இந்த தொழிற்பெயருக்கும் வினையால் அணையும் பெயருக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன தொழிற்பெயர் வினை பெயர் தன்மையாகி வினையே உணர்த்தி நிற்கும் நாம் மிகவும் கவனிக்கப்பட வேண்டியது என்னவென்றால் தொழிற்பெயர் தொழிலை மட்டும் குறிக்கும் ஆனால் வினையால் அணையும் பெயரோ தொழிலை செய்த கருத்தாவை குறிக்கும் யார் தொழிலை செய்தாரோ அவரை குறிப்பதே வினையால் அணையும் பெயர் தொழிற்பெயர் என்பது தொழிலையே குறிக்கும் தொழிற்பெயர் காலம் காட்டாது தொழிற்பெயர் நாம் முன் முன்னரே கண்டோம் அது எந்த காலத்தையும் காட்டாது என்று அடுத்து வினையால் அணையும் பெயர் காலம் காட்டும் இது எவ்வகை காலம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் தொழிற்பெயர் படக்கை படர்க்கைக்கே உரியது படர்க்கை பொருள் மட்டுமே வரும் அதாவது தன்மை முன்னிலை படர்க்கையில் படர்க்கை இடத்தில் மட்டுமே தொழிற்பெயர் வரும் வினையால் அணையும் பெயர் தன்மை முன்னிலை படர்க்கை என்று மூன்று இடத்திலும் வரும் தொழிற்பெயருக்கு எடுத்துக்காட்டு பாடுதல் படித்தல் வினையால் அணையும் பெயருக்கு எடுத்துக்காட்டு பாடியவள் படித்தவர் இதுவே நாம் இப்பகுதியில் அறிந்து கொள்ள வேண்டியவை நன்றி வணக்கம்